வெல்கம் டு கணித கடல் கிளாஸ் டுவெல் சாப்டர் சிக்ஸ் ரெக்டார் அல்ஜிப்ராவில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துகள் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் டூ என்ற புள்ளியிலிருந்து சிக்ஸ் கமா ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ என்ற புள்ளிக்கு அப்போ ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுது அப்போ டிஸ்பிளேஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வருது டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் என்ற புள்ளிக்கு ரெண்டு ஐ விக்டார் ப்ளஸ் அஞ்சு ஜே விக்டார் ப்ளஸ் ஆறு கே விக்டார் மற்றும் மைனஸ் ஐ விக்டார் மைனஸ் டூ ஜே விக்டார் மைனஸ் கே விக்டார் என்ற மாறாத விசைகளின் அப்போ விசைகள்னு சொல்லிட்டு அப்போ இதுதான் போர்ஸு எத்தனை போர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு போர்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க விசைகளின் செயல்பாட்டினால் நகர்த்தப்பட்டால் பாருங்க இந்த இடத்துல அவனே சொல்லிட்டார் நகர்த்திட்டாங்க அப்போ டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவ விசைகளின் மோ அவ விசைகள் செய்த மொத்த வேலையை காண்க அப்போ விசை செய்த வேலையை கேட்குறாங்க நம்ம விசை செய்த வேலைனாவே தெரியும் எஃப் விக்டார் டாட் டி விக்டார் டபிள்யூ சி கோல்ட்டு எஃப் விக்டார் டாட் டி விக்டார் அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இங்கிலீஷில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ பார்ட்டிகல் ஆக்டட் அப்பான் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து அவன் சொல்லியிருக்கிறான் கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் இஸ் டிஸ்பிளேஸ்டு ஃப்ரம் த பார் அவனே டிஸ்பிளேஸ்டுன்னு சொல்லிட்டான் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ கமா டூ டு த பாயிண்ட் சிக்ஸ் கமா ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ ஃபைண்ட் த டோட்டல் ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நம்ம இதில் இருந்து என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஒன் எஃப் டூ நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர்ஸு ரெண்டாவது ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு விசை என்ன ரெண்டாவது விசை என்ன அப்படின்றத அவங்க கொடுத்தத அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கிறோம் அடுத்தது ஓபி ஓஏ விக்டர்னா ஐயா ஒரு புள்ளியிலேருந்து இன்னொரு புள்ளிக்கு நகர்த்தப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை ஓஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டை ஓபின்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபோர் கமா மைனஸ் த்ரீ கமா மைனஸ் டூன்னு தான் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைரக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் சேர்த்தி நம்ம எழுதணும் இப்போ ஃபோர் ஐ கேப் மைனஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் டூ கே கேப் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் அதே என்ற புள்ளிக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ அந்த புள்ளிக்கு என்ற வா இடத்துல இருக்கக்கூடியது தான் ஓபி விக்டார்னு சொல்லுவோம் அப்போ அது சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஓஏ ஓபி கூட நம்ம எழுதலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓஏ எழுதிட்டு கூட ஓபி எழுதலாம் ஏன்னா ஓபி ஃபஸ்ட்டு எழுதிட்டோம்னா நம்ம ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா அதாவது அவன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ற புள்ளியிலிருந்து அப்படின்னா அது ஓபி விக்டார் என்ற புள்ளிக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த இடத்துல ஓஏ விக்டார் அப்படின்றத நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு எழுதிடலாம் இப்போ இதில் இருந்து பாருங்கள் விளைவு விசை ஏன்னா ரெண்டு விசை கொடுத்துருக்கோம் அப்போ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்துலையும் சேர்த்துக்கணும் அப்போ எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் எக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இப்போ சப்போஸ் த்ரீ ஃபோர்ஸஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா மூணுத்தையும் கூட்டிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் பாருங்கள் கூட்ட போகிறோம் கூட்டும் போது ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் இது எல்லாமே மைனஸாக இருக்கிறதுனால எல்லாமே மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் இப்போ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஜே கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கே கேப் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே வந்துடும் இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் ஆனதுனால ரெண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஒரு ஐ கேப் ஒன் ஐ கேப் அந்தந்த டைரக்ஷனில் இருக்கிறத நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் டூ ஜே இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஜே சிக்ஸ் கே இருக்குது இங்கே மைனஸ் கே இருக்குது ப்ளஸ் ஃபைவ் கே இது இப்போ எஃபெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இதுதான் வந்து எஃபெக்டாக இப்போது இதில் கடுத்து என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா டி வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும் டி வெக்டார்னால் நமக்கு தெரியும் ஏபி வெக்டார் அதாவது அந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எவ்வளோ ஏவிலிருந்து பிக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு ஏபி வெக்டார்னாவே நமக்கு தெரியும் ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார் நிலை வெக்டாரில் பிரிக்கலாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி தேட்டங்கள் நடத்தும்போது கூட செகண்டாக இருக்கிறது ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஓபி வெக்டார் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது செகண்டாக வரணும் ஓஏ வெக்டார் நமக்கு பாருங்கள் இங்கே ஓபி வெக்டார் தெரியும் ஓஏ வெக்டார் தெரியும் அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு நான் ஓபி எழுதுனேன் ஓபி வெக்டார் அடுத்தது ஓஏ வெக்டார் கொண்டு வந்து அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாமா சிக்ஸ் ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் த்ரீ கே கேப் மைனஸ் ஓஏ வெக்டார் அப்படி எழுதுகிறோம் அதே மாதிரி சப்ரேட் பண்ண போகிறோம் சிக்ஸ
இப்போ இங்கே டபிள்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபைவ் கேங்கிறது எஃப் வெக்டார் நம்ம கண்டுபிடிச்சது டி வெக்டார் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் இது ரெண்டுத்தையும் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் டாட் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நான் ஈஸியாக சொல்லியிருக்கிறேன் ஐ ஐ கூடையும் ஜே வ ஜே கூடையும் கே வ கே கூடையும் மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணால் போதும் இப்போ இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே டூ இருக்குது ஒன் இன்ட்டு டூ டூ அடுத்தது ஜே பார்க்குறோம் ப்ளஸ் இன்ட்டு ப்ளஸ்ஸு ப்ளஸ்ஸு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோரு டுவெல்லு ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஏன்னா கே கேப் பார்க்குறோம் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்று ஃபைவ் ஏன்னா ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம் ரெண்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு பதினாலு மைனஸ் அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்பது அழகுகள் தேர் ஃபோர் ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்த் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம இப்போ இவ்வளோதான் இந்த சம்மு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் டன் பை த போர்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு என்ன அப்படின்னா எஃபெக்டார் டாட் டி விக்டார் எஃப் என்ன போர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை போர்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எந்த இடத்துலேருந்து எந்த இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது இதே இங்கிலீஷ் மீடியம் வந்தால் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டூ த பாயிண்ட்னு கொடுப்பாங்க அந்த டூ த பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி தான் ஏ அதாவது சாரி ஓபி அந்த டூ த பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிறத நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஓபி வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஃப்ரம் த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும்னா ஓஏ வெக்டார் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கரெக்டாக இருக்கும் ஃப்ரம் த பாயிண்ட்னா ஓஏ வெக்டார் டூ த பாயிண்ட்னா ஓபி வெக்டார் அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னாவே நம்ம கொண்டு வந்து ஃபார்முலா சப்ஸ்டூட் பண்ணாவே நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஸோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷினில் கேட்கக்கூடிய ஒரு